ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ബക്ക് ബ്ലോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്കിന്ന് കുറച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം കുറെ ദിവസമായിട്ട് നമ്മൾ ടൂളിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുകയാണ് വേറെ എന്തെല്ലോ കാര്യങ്ങൾ വേറെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം കുറച്ച് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു പതിനെട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അത് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇത്രയും ദിവസം പഠിച്ചതാണ് പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് എന്നോണം ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഈ നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം കാണുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്ന് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് എന്തായാലും ചെയ്തു നോക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചു തരുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനെയെല്ലാം മാത്രമാണ് നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് കൂട്ടിയെടുക്കാനാവുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അതിന്റെ വ്യത്യാസം വീട്ടിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നമ്മൾ ടൂൾ എടുത്തു നമുക്ക് ഒരു കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ എല്ലാവർക്കും ഒരു പാട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ മുകളിൽ നമ്പേഴ്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് ഓരോ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ നമ്പറാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പറാണ് അതിൻ്റെ താഴത്തേതാണ് ഒരു വർക്കായിട്ട് വരുന്നത് അതുപോലെ ആൻസർ എഴുതേണ്ട ഇവിടെ ആൻസർ എഴുതേണ്ട സ്പേസ് ആണിത് ഇത് നമ്പറാണ് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് സിക്സ് കഴിഞ്ഞ സെവന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ ആണ് അതുപോലെ ഇവിടെ നമ്പറാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പറാണ് ഇവിടെ ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം സെറ്റ് സീറോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സെറ്റ് സീർ ചെയ്യാം ശരിക്കും പൊസിഷൻ ക്ലിയർ ആക്കുക അതിന് ശേഷം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ആഡ് വൺ ആഡ് ടു ആഡ് ഫൈവ് ആൻസർ എയ്റ്റ് സെറ്റ് സീറോ ചെയ്തു ഇവിടെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ത്രീ ഫൈവ് വൺ ഫോർ ഫൈവ് എല്ലാസ് ടു അങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോൾ അത് കാണുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ ആഡ് ത്രീ ചെയ്തു ആഡ് ഫൈവ് ആഡ് വൺ ആൻസർ നയൻ സെറ്റ് സീറോ ചെയ്തു ആഡ് ഫോർ ആഡ് ഫൈവ് പ്ലസ് ടു ആൻസർ സെവൻ സെറ്റ് സീറോ ചെയ്തു ആഡ് ഫൈവ് ആഡ് ടു പ്ലസ് ഫൈവ് ആൻസർ ടു ഇതല്ല ടു സെറ്റ് സീറോ ചെയ്തു ആഡ് ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ ആഡ് ഫൈവ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സിക്സ് നൈറ്റി സെറ്റ് സീറോ ചെയ്തു ആഡ് ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ എഡ് ടു ആൻസർ ത്രീ എന്ന് കിട്ടി സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം നമ്മൾ ഞാൻ കണ്ടോ ഇവിടെ മുകളിലത്തെ ചെയ്യേണ്ടതുകൊണ്ട് കുറച്ച് നമ്മളെ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഇത് നമ്മൾ ടൂൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് പിടിച്ചു അപ്പം ഈ താഴത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ നോക്കണ്ട ആൻസർ എഴുതേണ്ട വരെ ഇനി അടുത്തത് ചെയ്യേണ്ടത് സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം നമുക്ക് കാണും ശരിക്കും കാണുന്ന നമുക്ക് കാണുന്നില്ലേ കാണുന്ന രീതിയിൽ കുറച്ചും കൂടി താഴ്ത്തി വെച്ചു താഴ്ത്തി വെക്കുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ആൻസർ എഴുതാൻ കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് ടേബിളിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കാം ഇവിടെ വെക്കാം എന്നാലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ സെറ്റ് സീറോ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണോ കൺഫേർട്ട് ആകുന്നത് അതുപോലെ നമ്മൾ വെക്കുക സെറ്റ് സീറോ ചെയ്തു സെവൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആഡ് ത്രീ ആഡ് ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ആഡ് ടെൻ കൂടിയുണ്ട് താഴെ ആഡ് ടെൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആഡ് ടെണ്ണും കൂടി ചെയ്തു അപ്പം ആൻസർ നമുക്ക് സെവൻറ്റീൻ എന്ന് കിട്ടി സെറ്റ് സീറോ ചെയ്തു ആഡ് ടു എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആഡ് ടു ആഡ് സിക്സ് ആണ് ആഡ് സിക്സ് അപ്പോൾ സിക്സ് ആഡ് ചെയ്തു ആഡ് ലെവൻ ആണ് അപ്പോൾ ടെൻ ആൻഡ് വൺ ഒരുമിച്ച് ലെവൻ ചെയ്തു അതിന് ലെസ് ഫൈവ് ലെസ് ഫൈവ് ആൻസർ ഫോർട്ടീൻ കിട്ടി സെറ്റ് സീറോ ചെയ്തു എയ്റ്റ് സെവൻ ചെയ്തു എയ്റ്റ് വൺ ചെയ്തു പിന്നെ എഡ് ടെൻ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഡ് ടെൻ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് കൊണ്ട് എഡ് ടെൻ ചെയ്തു അതുപോലെ ലെസ് തേർട്ടീൻ ലെസ് ടെണ്ണും ത്രീ ഒരുമിച്ച് ലെസ് തേർട്ടീൻ ആൻസർ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി സെറ്റ് സീറോ ചെയ്തു ഫിഫ്റ്റീൻ ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ടെണ്ണും ഫൈവ് ഒരുമിച്ച് ഫിഫ്റ്റീൻ ചെയ്തു അതിന് ശേഷം ആഡ് ത്രീ ചെയ്തു ലെസ് ടു ലെസ് ടു ചെയ്തു 
അതിന് ശേഷം ഏഡ് ത്രീ ആൻസർ നയൻറ്റീൻ സെറ്റ് സീറോ ചെയ്തു ലെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഏഡ് വൺ ചെയ്തു ഏഡ് ത്രീ ചെയ്തു ഏഡ് ട്വൻറ്റി ആണ് ഇതിനുള്ളത് ഏഡ് ട്വൻറ്റി ചെയ്തു ട്വൻറ്റി ചെയ്തു ഇപ്പൊ ഇത്രയും കിട്ടി അതിന് ശേഷം പിന്നെ ഒരു ടെണ്ണും കൂടെ ഈ ട്വൻറ്റി നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ചെയ്തു അതിന് ശേഷം അതിന്റെ താഴെയുള്ള അൺടച്ചബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബീഡ് ഒരു ബീഡിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ ആണ് ആ ടെണ്ണും കൂടി ആഡ് ചെയ്തു ആൻസർ തേർട്ടി ഫോർ സെറ്റ് സീറോ ചെയ്തു ട്വൽത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ട്വന്റി ഫൈവ് അതിന് ശേഷം ടെൻ ആഡ് ടെൻ അപ്പം തേർട്ടി ഫൈവ് കിട്ടി അതിൽ നിന്ന് ലെസ് ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പം ലെസ് ടെണ്ണും ഫൈവും കൂടി ലെസ് ചെയ്തതാണ് ലെസ് ഫിഫ്റ്റീൻ വന്നു പിന്നെ ട്വന്റി വന്നു ആൻസർ പിന്നെ ദെൻ ആൻസർ ട്വന്റിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം ട്വന്റിയും കൂടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ ആൻസർ കിട്ടി ഫോർട്ടി മനസ്സിലായില്ലേ നമുക്ക് അടുത്ത നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വെക്കാനല്ലോ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതിന്റെ മുകളിലായിട്ട് ടൂൾ വെക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് താഴെ ശരിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ താഴത്തെ ശരിക്ക് കണ്ടിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഓരോന്നും താഴത്ത് നോക്കി ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ ചെയ്താൽ സെറ്റ് സീറോ ചെയ്തു ആൻഡ് ടെൻ ചെയ്തു തേർട്ടീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ ഞാൻ വട്ടം ഇവിടെ ശരിക്ക് തിരിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് തേർട്ടീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ്റ് സീറോ ആഡ് ടെൻ ആഡ് ഫിഫ്റ്റി ആൻഡ് ആഡ് ട്വന്റി ആഡ് ടെൻ ചെയ്തു ആഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ലെഫ്റ്റിലെ മിഡിൽ മിഡിൽ ഫിംഗറിനെ കൊണ്ടാണ് ഫിഫ്റ്റി ആഡ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ആഡ് ട്വന്റി ആഡ് ട്വന്റി രണ്ട് ബീഡ്സ് അപ്പൊ ട്വന്റി ആഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടി ടി വീട് സെറ്റ് സീറോ ചെയ്തു പിന്നെ ഫോർട്ടീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആഡ് ട്വൽവ് ടെണ്ണും ടു ട്വൽവ് ആഡ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ട്വന്റി ടു അപ്പൊ ട്വന്റി ടു ട്വന്റി ടു ആഡ് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടി എയ്റ്റി നയൻ സെറ്റ് സീറോ ചെയ്തു ട്വന്റി ത്രീ ആഡ് ചെയ്യണം ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ട്വന്റി ത്രീ ആഡ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ട്വന്റി വൺ ആഡ് ചെയ്തു ലെസ് ആണ് പിന്നെയുള്ളത് ലെസ് ട്വൽവ് ടെണ്ണും ടു ട്വൽവ് ട്വൽവ് ലെസ് ചെയ്തു അപ്പൊ ആൻസർ തേർട്ടി ടു വീണ്ടും സെറ്റ് സീറോ ചെയ്തു ആഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ആഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വണ്ണും ഫൈവും ഫിഫ്റ്റീൻ ലെസ് എയ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പം ലെസ് നമുക്കിവിടെ വൺസ് പ്ലേസിൽ നയൻ വരെ ഉണ്ട് അപ്പം വണ്ണും എയ്റ്റും ടെണ്ണും എയ്റ്റും ആണ് നമുക്ക് ലെസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ എയ്റ്റ് ലെസ് ചെയ്തു അപ്പൊ ആൻസർ ഫിഫ്റ്റി വൺ സെറ്റ് സീറോ ചെയ്തു ആഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് സോറി ആഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ചെയ്തു ആഡ് ട്വന്റി ടു ചെയ്തു ഒരു ആഡ് ട്വന്റി ടു ആഡ് ട്വന്റി ടു ആൻസർ നയൻറ്റി നയൻ ആൻസർ കിട്ടി വീണ്ടും സെറ്റ് സീറോ ചെയ്തു ആഡ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആഡ് സെവൻ സെവൻറ്റി സെവൻറ്റി ആഡ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ആഡ് ട്വന്റി ടു ട്വന്റി ഇവിടെ ഉണ്ട് ടു ട്വന്റി ടു ആഡ് ചെയ്തു ശേഷം ലെസ് സിക്സ്റ്റി വൺ ആണ് ലെസ് സിക്സ്റ്റി അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം സിക്സ്റ്റി എടുക്കണം സിക്സ്റ്റി കിട്ടണമെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി വേണം ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ ഒപ്പം ഒരു ടെണ്ണും കൂടി വേണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ലെസ് ആണ് അപ്പം മൈനസ് ചെയ്ത് കളയാൻ നമുക്ക് താഴെ നിന്നാണ് സൗകര്യം അപ്പം ഫിഫ്റ്റിയും ഒരു വണ്ണും എന്ന് വെച്ചാൽ സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി ലെസ് ചെയ്തു കണ്ടോ സിക്സ്റ്റി ലെസ് ചെയ്തു ഒരുമിച്ച് ചെയ്യണം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കാണിച്ചത് സിക്സ്റ്റി ലെസ് ചെയ്തു എൻ്റ് വണ്ണും അപ്പം അതിങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്ന കാണിച്ചു തരാം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ആൻസർ സെവൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ടു കൂടി ചെയ്തപ്പോൾ നയൻറ്റി ടു കിട്ടി അത് ഇവിടെ നിന്ന് സിക്സ്റ്റി വൺ സിക്സ്റ്റി വണ്ണ് ഒരുമിച്ച് ലെസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ലെസ് ചെയ്യുമ്പം ആൻസർ തേർട്ടി വൺ എന്ന് കിട്ടി അപ്പം ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ എല്ലാം ആൻസർ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും 
ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് പരിചയമായിട്ടുണ്ടാവും ഇതെങ്ങനെ എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് പരിചയമായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് എല്ലാവരും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ പ്രാക്ടീസ് കൂടും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രാക്ടീസ് കൂടും അപ്പൊ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഓരോ നമ്പേഴ്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ മെന്റൽ പ്രാക്ടീസ് എല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവൈൻ ചെയ്യാം എങ്ങനെയാ മെന്റൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം എന്നൊന്ന് ചിന്തിച്ച് വെക്കുക അതുപോലെ ഈ കാണുന്നതായാലും മെന്റൽ പ്രാക്ടീസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള ഇതെല്ലാം വലിയ വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വലിയ വെച്ചാൽ മെന്റലിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അല്ലാണ്ട് ടൂളിൽ വരും സിമ്പിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഞാൻ തന്നിട്ടുള്ളൂ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് അതുപോലെ ഇത് ഫസ്റ്റത്തെ എല്ലാം ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് റോയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ആണ് അത് നിങ്ങളൊന്ന് മൈൻഡിൽ ചെയ്ത് നോക്കുക ആൻസർ കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ അബാക്കസ് തന്നെ ചെയ്യണം കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കുക അതുപോലെ എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം ഇതിൻ്റെയും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാം എല്ലാവരും ഇത് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ ഇത് പഠിക്കണമെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എങ്കിൽ എൻ്റെ എല്ലാ ഇനി ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെ എൻ്റെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് നിർബന്ധമായിട്ട് എല്ലാവരും കാണുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഈ പഠിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഡൗട്ടുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സ് ചോദിക്കുക അതെല്ലാം ആൻസർ ഞാൻ അന്നേരം തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരേക്കും ബായ്